வெள்ளத்தணையது மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தணையது உயர்வு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச திருக்குறள்ங்க நம்ம எண்ணங்களே ஏணிகளாகி வாழ்க்கையில் நம்மளை உயர்த்தும் இந்த யூஜிடிஆர்பி இங்கிலீஷ் ப்ரிப்ரேஷன் வீடியோவில் இது நாலாவது வீடியோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் நாலாவதாக தொடர்ந்து பார்க்குறீங்கன்னா உங்கள் எண்ணமானது யூஜிடிஆர்பி இங்கிலீஷில் பாஸ் பண்ணணும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுச்சு வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிடுவீங்க உங்களுக்கு ஆசிரியர் பணி கிடச்சிரும் வருங்கால அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த சீரீஸில் நம்ம பார்க்குற லெசனில் இது நாலாவது வீடியோ இதுக்கு முந்தின லெசனில் நம்ம ஒர்க்ஸ் ஆஃப் சாசர் பற்றி பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இம்பார்ட்டன்ட் போயட்ஸ் அண்ட் ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் சாசர்ஸ் ஏஜ் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் போயட்ஸ் அண்ட் ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் சாசர்ஸ் ஏஜை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி போன வீடியோவில் நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை மிஸ் பண்ணிட்டோம் அதை பார்த்துட்டு நம்ம இந்த நாலாவது லெசனுக்கு வரலாம் சரிங்களா எதை நம்ம மிஸ் பண்ணோம்னா அந்த கேண்டம்பரரி டெயில்ஸ் இருந்து பாருங்க இந்த கேண்டம்பரரி டெயில்ஸை சாசர் ஹீரோய் கப்லெட் டெக்கா செலபிக் இல்லை டெக்கா செலபிக் கப்லெட்டில் எழுதியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு நாலே நாலு டெயில்ஸுக்கு மட்டும் நாலே நாலு ஒர்க்குக்கு மட்டும் கேண்டம்பரரி டெயில்ஸில் நிறையா டெயில்ஸ் இருக்குல்ல அதில் இருபத்தி நாலு டெயில்ஸில் ஒரு நாலு டெயில்ஸை மட்டும் அவர் எதில் எழுதியிருப்பாங்கன்னா சாசர் ரைம் ராயலில் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அது எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த மேன் ஆஃப் லாவோட டெயில் பிரியாரஸோட டெயில் கிளர்க்கோட டெயில் செகண்ட் நன்னோட டெயில் இதெல்லாம் வந்து ரைம் ராயலில் ச சாசர் வந்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ நாலே நாலு டெயில்ஸ் மட்டும்தான் கேண்டம்பரரி டெயிலில் ரைம் ராயலில் எழுதியிருக்காங்க மற்ற எல்லாமே ஹீராய் கப்லெட்டில் வந்து எழுதியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் இதை தான் நம்ம போன வீடியோவில் பார்க்க மிஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்துட்டோம் மைண்டில் ஏறிடுச்சில் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு போகலாம் நெக்ஸ்ட் பார்ட் சாசரோட ஏஜில் வாழ்ந்த அதர் இம்பார்ட்டன்ட் போயட்ஸ் அதில் முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் போயட் யார் பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் லேங்லேண்ட் இல்லைன்னா இவரை செல்லாமல் நம்ம லேங்லே அப்படி சொல்லிட்டு கூப்பிட்டுக்கலாம் நம்ம அப்படி கூப்பிட்றோம் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி கூப்பிட்டாங்களாம் லாங் வில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை வந்து கூப்பிட்டாங்களாம் ஸோ இவருடைய ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சாசருக்கு முன்னாடி பிறந்து சாசர் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது டு ஆயிரத்தி நானூறு பார்த்தோம் அப்படி தானே சிற்கா இவர் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூறு வரைக்கும் வில்லியம் லாங்லேண்ட் வந்து எழுந்திருக்காங்க ஸோ ஷார் ஆஃப் ஷேர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் வில்லியம் லாங்லேண்ட் பிறந்திருக்காங்க இவங்க ஒரு வாழ்க்கை வந்து ஒரு புவரான வாழ்க்கை தான் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு பிகாஸ் ஹி வாஸ் அ ரெஃபார்மர் ரெஃபார்மர்னா யாரு சர்ச் இப்படி சொல்லிச்சுன்னா இதுக்கெல்லாம் வந்து சரியான அர்த்தம் இல்லைப்பா ஏன் இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் போடுறீங்க அப்படி சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்டவங்க தான் யாரு அந்த காலத்துல ரெஃபார்மர் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இவர் ஒரு ரீஃபார்மரா இருந்ததால சர்ச் வந்து இவங்களை ப்ரொமோட் பண்ணல சர்ச் தான் அந்த காலத்துல யாரு அத்தாரிட்டி ஸோ அத்தாரிட்டி ப்ரொமோட் பண்ணதா பண்ணாததால இவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஃபேம் புகழ் ரெகக்னேஷன் கிடைக்கல அதனால் இவங்களோட வாழ்க்கை வந்து எப்படி இருந்துச்சான் ஒரு புவரான லைஃப்பில் தான் அவங்க வாழ்ந்துட்டுருந்தாங்க அவங்க ஒய்ஃப் பேர் கேத்ரின் டாட்டர் வந்து நிக்கோலெட் இவங்களோட ஒர்க்கை பற்றி நமக்கு எதுலேருந்து தான் தெரிய வருதுன்னா அவங்களுடைய நிறையா மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ்லேருந்து தான் நமக்கு தெரிய வருது அப்படி அவங்களுக்கு நமக்கு கிடைச்ச முக்கியமான ஒர்க் என்னென்னா த விஷன் ஆஃப் வில்லியம் கன்சர்னிங் பியர்ஸ் த ப்ளவ் மேன் இந்த ஒர்க்கு தான் வில்லியம் லாங்லாங்டோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்கு ஸோ இந்த ஒர்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் மூணு விதமான டெக்ஸ்ட் கிடச்சிருக்கு டெக்ஸ்ட் ஏ டெக்ஸ்ட் பி டெக்ஸ்ட் சின்னு மூணு விதமான டெக்ஸ்ட் லைன் வந்து கிடச்சிருக்கு இதில் கிரிட்டிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க டெக்ஸ்ட் ஏ இருக்குல்லப்பா இது தான் வில்லியம் லாங்லேண்ட் எழுதுன ஒரிஜினல் மற்ற எல்லாமே டெக்ஸ்ட் பி டெக்ஸ்ட் சிலாம் இருக்குல்ல இது வந்து பின்னாடி வந்த ரைட்டர்ஸ் வந்து ஆடப் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்களே எழுதிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோம் ஸோ டெக்ஸ்ட் ஏ தான் ஷார்டஸ்ட் ஆனது ஸோ எத்தனை லைன் தான் இருக்கான் டெக்ஸ்ட் ஏல டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லைன் என்ன டெக்ஸ்ட் ஏ விஷன் ஆஃப் வில்லியம் கன்சர்னிங் பியர்ஸ் த ப்ளவ் மேன் அப்படிங்கிற ஒர்க்கு அதை பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் மூணு டெக்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மூணு மேன் ஸ்கிரிப்டில் மூணு டெக்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க டெக்ஸ்ட் ஏ டெக்ஸ்ட் பி டெக்ஸ்ட் சி டெக்ஸ்ட் ஏ தான் ஷார்டஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு லைன் தான் ப்ராபப்ளி ரிட்டன் டியூரிங் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ ட
ஸோ இது எதை பற்றி பா பேசுது இந்த ஒர்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஒரு ட்ரீம் விஷன் நம்ம சாசருடைய ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேம் ட்ரீம் விஷன் ப மாதிரி இல்லை புக் ஆஃப் த டச்சஸ்லேயும் ட்ரீம் விஷன் வரும்ல ஸோ அதே மாதிரி இந்த போயமும் ஒரு ட்ரீம் விஷன் மாதிரி தான் ஸோ இந்த ட்ரீம் விஷனில் போயட்டு எதை பற்றி பார்க்குறாருன்னா மால்ரன் ஹில்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த பற்றி பார்க்குறாரு நிறைய அலிகோரிக்கல் கேரக்டர் அவரோட டீம் ட்ரீம் விஷனில் வருது ஸோ எந்த மாதிரி அலிகோரிக்கல் கேரக்டர் வருதுன்னா டூவெல் டூ பெட் டூ பெஸ்ட் இந்த மாதிரி அலிகோரிக்கல் கேரக்டர்லாம் வந்து அந்த போயமில் வந்து பேசுகிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒர்க்கோட மெயின் மோட்டிவ் என்ன எதுக்காக இந்த ஒர்க் அவர் எழுதினார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் இருந்த சர்ச்சுடைய ஸ்லாத்துனா சோம்பேறித்தனம் வயசுனா அவங்க பண்ணுற தீமைகள் அவங்க பண்ணுற தவறுகள் அப்படி சொல்லலாம் ஸோ அவங்க பண்ணுற தவறுகளெல்லாம் சுட்டி காட்டுறது தான் இந்த ஒர்க்குடைய மோட்டிவ் அது மட்டும் இல்லாமல் காமன் ஃபோக் சாதாரண மக்கள் இருப்பாங்கள்ல அவங்களுடைய சந்தோஷமையும் சரி துக்கங்களையும் சரி ரெண்டுத்தையும் சுட்டி காட்டுறது சாசர் பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் சாதாரண மனிதர்கள் பற்றி ரொம்பவே தெளிவாக எழுதியிருப்பார் இந்த ப்ளவுமேனு ரீவி அவங்களாம் சாதாரண மனிதர்கள் தானே அவங்கள பற்றிலாம் எழுதியிருக்காரு ஆனால் அவங்களுடைய துக்கங்கள் பற்றி சாசர் எழுதியிருக்க மாட்டார் பட் இந்த போயத்தில் லாங்லேண்ட் வில்லியம் லாங்லேண்ட் அவரோட போயத்தில் சாதாரண நார்மல் ஃபோக்ஸோடைய துக்கங்கள் பற்றியும் அவர் எழுதியிருப்பார் இது தான் சாசருக்கும் அவருக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம்ப்பா அடுத்து இந்த போயம் வந்து ஒரு மூணு விதத்தில் முக்கியமான போயம் அப்படின்னு கருதுகிறாங்க அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டெம்பரரி லைஃப்பை பற்றின ஜென்ரல் பிக்சர் தருது அதே மாதிரி அந்த காலத்தில் இருந்த அத்தாரிட்டி மேலே ஒரு சட்டையராக வந்து இருக்குது அண்ட் இட் இஸ் அன் ஆலிகோரிக்கல் ஒர்க்கு கூட அப்படிங்கிறது தான் சரிங்க இப்போ வில்லியம் லாங்லேண்டுடைய பியர்ஸ் த ப்ளவ்மெண்ட் பற்றி பார்த்தாச்சு அடுத்து வர முக்கியமான போயட்டி யார் பார்த்திங்கன்னா ஜான் கோவர் ஒரு நாலு ஜான் வருவாங்க சரிங்களா இவங்களோட காலத்தில் ஜான் கோவர் ஜான் பார்பர் சர் ஜான் மேண்டவில் ஜான் வைக்லிஃப் இந்த மாதிரி நாலு ஜான் நாலு ஜான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சாசர் பீரியட்னா கண்டம்பரரியன்ஸ் ஒரு நாலு ஜான் இருக்காங்க அதில் வர மொதல் ஜான் தான் ஜான் கோவர் ஸோ இவங்க ஒரு மூணு முக்கியமான ஒர்க் எழுதியிருக்காங்க அந்த மூணுல ஒன்று தான் இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கு ஃப்ரெஞ்சிலையும் ரெண்டாவது ஒர்க்கு லேட்டின்லையும் அப்போ மூணாவது ஒர்க் எது மூணாவது ஒர்க்கு இங்கிலீஷ்லேயும் எழுதியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கு அவங்களுடையது ஸ்பெக்குலம் மெடிடான்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஒர்க் எழுதியிருக்காங்க இது ரொம்ப காலமாக காணாமல் போயிட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி ஃபைவ்ல தான் இதை வந்து திரும்பி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு லேட்டின் ஒர்க்கு வாக்ஸ் கிளமேண்டிஸ் நெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் ஒர்க்கு கன்ஃபெசியோ அமேண்டிஸ் இது தான் இங்கிலீஷ் ஒர்க்கு இதுவும் ஒரு அலிகோரிக்கல் ஒர்க் தான் இதில் செவன் டெட்லி சீன்ஸை பற்றி இவங்க வந்து பேசியிருப்பாங்க and it was written in octosyllabic couplet octosyllabic na merkenave paatho octosyllabic na eight syllables irukum and couplet la octosyllabic couplet vachi indha work avanga eludhirupaanga endha work eludhirukanga seela aramikkume endha work confessio amantis ingra work yaar eludhnaanga john gover eludhnaanga next vara rendavathu john yaar john barber so john barber paathinga he was a scottish poet ஸோ இவங்களுடைய மேஜர் ஒர்க் வந்து ப்ரூஸ் ஸோ இதில் எதை பற்றி பேசியிருக்காங்கன்னா ஸ்காட்டிஷ் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் பற்றி பேசியிருப்பாங்க அதில் ப்ரூஸுங்கிற ஒரு கேரக்டருடைய எழுச்சி அவங்களுடைய ஃபால் அதை பற்றி இவங்க வந்து பேசியிருப்பாங்க ஸோ ஸ்காட்டிஷ் லிட்ரேச்சருக்கு அடித்தளம் விட்டவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜான் பார்பர் ஸோ மூணு இம்பார்ட்டண்டான அதர் போயிட்ஸ் பார்த்தோம் வில்லியம் லாங்லேண்ட் ஜான் கோவர் ஜான் பார்பர் பியர்ஸ் த ப்ளவ்மேன் யாருடையது வில்லியம் லாங்லேண்ட் ப்ரூஸ் யாருடையது பி பி ப்ரூஸ் பி பார்பர் பி ஜான் பார்பர் நெக்ஸ்ட் ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் சேஜ் ஆஃப் சாசர் அதில் முதல்ல யார் வரார் பார்த்தீங்கன்னா சார் ஜான் மேண்டவில் இது இவருடைய இங்கிலீஷ் பேர் அப்போ இவருடைய ஃப்ரெஞ்ச் பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜஹான் டி மேண்டவில் அப்படிங்கிறது இவருடைய ஃப்ரெஞ்ச் பேர் ஸோ இவங்க எதை பற்றி எழுதியிருக்காங்கன்னா அவங்க போன ட்ராவல்ஸை பற்றி புக் எழுதியிருக்காங்க பட் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஜான் மேண்டவில் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து ஒரு உண்மையான மனிதர் கிடையாது அவர் வந்து ஒரு கற்பனை கேரக்டர் உண்மையான மனிதர் அப்போ யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெகாண்டி பர்காக்னே அப்படிங்கிறவங்க தான் இந்த ட்ராவல்ஸுங்கிற புக்கு எழுதுன உண்மையான ஆளுப்பா அதில் அவர் யூஸ் பண்ண ஒரு கேரக்டர் தான் நெரேட்டர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நெரேட்டர் தான் யார் ஜான் டி மேண்டவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க ஞாபகம் வச்சுக்குவோம் அதையும் இந்த ஜெகாண்டி மேண்டவில் ஜா சார் ஜான் டி மேண்டவில் இருக்காங்கல்ல அவங்களுடைய இந்த ட்ராவல்ஸை பற்றி நமக்கு எதில் தெரிய வருதுன்னா
ஃப்ரெஞ்சில் ரைட் பண்ணாங்க அதிலிருந்து மெனி லாங்குவேஜுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க இன்க்ளூடிங் இங்கிலீஷ் ஸோ இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் அவங்க பண்ண ஒரு நல்ல விஷயம் அதில் ஒரு ப்ரீ ஃபேஸ்னு ஒன்று வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ப்ரீ ஃபேஸ்லேருந்து தான் நம்மளால் சார் ஜான் டி மேண்டவெல்லை வந்து தெரிஞ்சிக்க முடியுது நெக்ஸ்ட்டு ஜான் வைக்லிஃப் இவரை பற்றி நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் என்னென்னு பார்த்தோம் ஜான் வைக்லிஃப் வைக்லிஃப்னா ஒய் ஒய்னு கேட்டவங்க ஒய் ஒய்னு யாரை பார்த்து கேட்டாங்க சர்ச்சை பார்த்து கேட்டாங்க ஒய் ஒய்னு கேட்டவங்க என்ன பண்ணாங்க பைபிள் எழுதுனாங்க த இங்கிலீஷ் பைபிளில் பைபிள் இங்கிலீஷில் எழுதுனவங்க யார் ஜான் வைக்லிஃப் இதுக்கு முன்னாடி லாட்டினில் இருந்துச்சு எல்லோரும் லாட்டின் படித்தா தான் பைபிள் படிக்க முடியுங்கிற நிலமை இருந்துச்சு அதை மாற்றி பைபிளை இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணது சார் ஜான் வைக்லிஃப் இவங்களுடைய பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ இவங்க நிறைய பேம்ப்லெட்ஸ் பேம்ப்லெட்ஸையும் இவங்க வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க அட் லாஸ்ட் சார் தாமஸ் மெலோரி ஸோ தாமஸ் மெலோரியோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோமே சார் ஜான் மேண்டவில் அவங்கள மாதிரியே நிறையா ட்ராவல்ஸ் புக்கெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க ட்ராவல்ஸ் பற்றிலாம் எழுதியிருக்காங்க அவங்கள மாதிரியே க இவங்களுடைய ஒர்க்கும் ஒரு கம்பைலேஷன் தான் தனி ஒர்க்கு கிடையாது ஒரு ஆந்தாலஜி ஒரு கம்பைலேஷன் மாதிரி இவங்களுடைய ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க் டி ஆர்த்தர் ஸோ மார்க் டி ஆர்த்தர் எழுதுனது சார் தாமஸ் மெலோரி இந்த ஒர்க்கை பிரிண்ட் பண்ண கேக்ஸ்டன் இருக்காங்கல்ல அவங்க தான் இதை எழுதுனது சார் தாமஸ் மெலோரிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம கொடுக்குறாங்க ஸோ மார்க் டி ஆத்தரை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் பண்ணது யார் கேக்ஸ்டன் கேன்டெம்பரரி டைல்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் பண்ணது யார் அதுவும் கேக்ஸ்டனே ஸோ இன்றைக்கி மூணு அதர் போயட்டும் மூணு அதர் ப்ரோஸ் ரைட்டரும் பார்த்தோம் இதோட ஏஜ் ஆஃப் சாசர் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ ஏஜ் ஆஃப் சாசரில் யாரெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் சாசர் வில்லியம் லாங்லேண்டு ஜான் கோவர் ஜான் பார்பர் சர் ஜான் மேண்டவில் ஜான் வைக்லிஃப் சர் தாமஸ் மெலோரி ஸோ ஏஜ் ஆஃப் சாசர்னா ஏஜ் எப்போ தேர்ட்டீன் ஃபார்ட்டி டு ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரட் என்ன சென்ச்சுரி ஃபோர்டீன்த் சென்ச்சுரி சாசரோடைய ஒர்க்கை நம்ம மூணு பீரியடாக பிரிக்கலாம் ஃப்ரெஞ்சு இட்டாலியன் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷில் முக்கியமான ஒர்க்கு பொயட்ரி ஒர்க்கு த கேன்டெம்பரரி டேல்ஸ் ஸோ அவ்வளோதாங்க ஏஜ் ஆஃப் சாசர் முடிஞ்சிருச்சு இந்த ஏஜ் ஆஃப் சாசருடைய இந்த நோட்ஸை நான் கீழே லிங்கில் டி டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதிலிருந்து எடுத்து பார்த்துக்கலாம் ஏஜ் ஆஃப் சாசரில் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை வேறு எதுவும் டாபிக் உங்களுக்கு உடனே தேவைப்படுது அதில் உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னாலும் அந்த டாபிக் நேமை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அதை பார்க்கலாம் நன்றி